അമേരിക്ക ലോക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ പർദീസ ധനസമ്പാദനത്തിനായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ളവർ കുടിയേറി പാർക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന ഇടം ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക ഡോളർ തിളക്കം കൊതിച്ചും മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത നിലവാരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും അമേരിക്കയിലെ കുറ്റുനോക്കുന്നവർക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതൊന്നും അമേരിക്കൻ സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങളിലില്ലേ മാന്യത്തിന്റെ കാറ്റ് അമേരിക്കയിൽ വീശി തുടങ്ങിയെന്ന് ലോകമറിഞ്ഞത് ഫെഡ് റിസർവിന്റെ പലിശ നിരക്ക് വർധനയോടെയാണ് വിലക്കയറ്റം എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും കടന്നു പോകുന്നത് പകച്ചു നോക്കി നിൽക്കാനേ അമേരിക്കൻ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർക്ക് കഴിയുന്നുള്ളൂ തൊഴിൽ വിപണിയിലും ഉപഭോക്തൃ ആത്മവിശ്വാസത്തിലും ബിസിനസ് ഇൻട്രസ്റ്റിലും ഒക്കെ പുരോഗതിയുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും പറഞ്ഞ ജോ ബൈഡന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന് പിന്നിലെന്ന് അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്ക് പലിശ നിരക്ക് ഉയർത്തിയപ്പോൾ നാൽപ്പതിലേറെ കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളാണ് പലിശ നിരക്ക് ഉയർത്തൽ കോപ്പിയടിച്ചത് ഉയരുന്ന പലിശയും കുറയുന്ന പണലഭ്യതയും റോക്കറ്റ് പോലെ കുതിക്കുന്ന വിലയും അമേരിക്കയെയും ലോകത്തെയും നയിക്കുന്നത് മറ്റൊരു മാന്യത്തിലേക്കോ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷമുണ്ടായ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷന്റെ ഓർമ്മ ചിലരില്ലെങ്കിലും എത്തുന്നു അമേരിക്കൻ ഡയലോഗ് പവേർഡ് ബൈ ഹെഡ്സ് ന്യൂയോർക്ക് ഈ വാരം ചിന്തിക്കുന്നതും ഈ വിഷയമാണ് വീണ്ടും വറുതിക്കാലവും ഇന്നത്തെ എന്റെ അതിഥികൾ ഐ ടി ഡയറക്ടറും യൂറോപ്യൻ വിപണി വിദഗ്ധനുമായ മാത്യു നെലിശ്ശേരി സ്വെഞ്ചറി ട്വന്റി വൺ റോയൽ സ്കാർസ് ഡെയിലിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ബ്രോക്കറായ ജോർജ് ജോൺ കല്ലൂർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അഡ്വൈസറും ഇൻവെസ്റ്ററുമായ സാം ആന്റോ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എല്ലാ അതിഥികൾക്കും അമേരിക്കൻ ഡയലോഗ് ഫവേർഡ് ബൈ ഹെഡ് ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അതിഥികളിലേക്ക് ആദ്യം ശ്രീ മാത്യു നെല്ലിശ്ശേരിയിലേക്ക് ശ്രീ മാത്യു നെല്ലിശ്ശേരി ഈ യൂറോപ്യൻ വിപണി വിദഗ്ധനാണ് യൂറോപ്യൻ സാമ്പത്തിക രംഗത്താണ് കൂടുതൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അമേരിക്കയിലെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം തീർച്ചയായും ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിക്കും അത് യൂറോപ്പിലേക്ക് ഓൾറെഡി ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നവരുണ്ട് അങ്ങ് എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു ഇതിനെ യൂറോപ്പിലിപ്പോ പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ഓൾറെഡി യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റ് വളരെ മോശമായിരുന്നു അതിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ ഈ സപ്ലൈ ചെയിൻ ഡിസ്ട്രപ്ഷൻസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് കൂനുമേൽ കുരു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ യുദ്ധം കൂടി വന്നേക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് സ്ഥിതികൾ കാരണം യൂറോപ്പിന്റെ സ്ഥിതി അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചും കൂടി മോശമാണെന്ന് തന്നെ പറയാം ശ്രീ സാം ആന്റോ ഇനി അമേരിക്കയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് സമ്പത്തിന്റെ പർദീസ എന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കരുതുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക മാന്യം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക മാന്യം ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് വീണ്ടും വരുന്നത് ഒരു വശത്ത് കുതിച്ചുയരുന്ന വിലകൾ വിലക്കയറ്റം കൂടുന്നു മറുവശത്ത് സാമ്പത്തിക വളർച്ച അത് ഉത്തേജിപ്പിക്കേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യമാണ് തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ആയ പലിശ നിരക്ക് ഉയർത്തലിലേക്കാണ് അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ റിസർവ് പോയത് അപ്പൊ അമേരിക്ക പലിശ നിരക്ക് ഉയർത്തുമ്പോൾ അത് പണലഭ്യത കുറവിലേക്ക് നയിക്കും അമേരിക്കൻ സാമ്പത്തിക വളർച്ച കുറയ്ക്കും അതൊരു സാമ്പത്തിക ചുരുക്കത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു നമുക്കറിയാം ഫെഡ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇന്റസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂട്ടി ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈം റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ബാങ്കുകളിലാണെങ്കിൽ സിക്സ് ട്രില്യൺ ഡോളേഴ്സ് സേവിങ് അക്കൗണ്ടിലും ചെക്കിംഗ് അക്കൗണ്ടിലുമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു അമേരിക്കയിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം മാത്രമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വീടുകൾ വാങ്ങിയവര് മറ്റ് അസറ്റ് ക്ലാസ് എല്ലാ അസറ്റ് ക്ലാസ്സിലും ഉള്ളവര് എക്വിറ്റി ഇവിടെ പുറത്താണ് കാര്യമായിട്ടുള്ള എക്വിറ്റിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈവൻ തോ എസ് ആൻഡ് പി ട്വന്റി പെർസെന്റ് അതിന്റെ പീക്കിൽ നിന്ന് എസ് ആൻഡ് പി ഇരുപത് ശതമാനം പോയെങ്കിൽ കൂടിയും ഇപ്പോഴും അമേരിക്കയില് എല്ലാ നിക്ഷേപകരും തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്വിറ്റി സിനാറിയോയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ സാഹചര്യം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മാന്യങ്ങളെക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സിനാറിയ ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഫെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാലൻസിങ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ ഇന്റസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മറ്റേ സൈഡിൽ റിസെപ്ഷൻ താക്കാനുള്ള ഒരു ബാലൻസിങ് ആക്ട് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫെഡിനാകപ്പാടെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ടൂൾ അതാണുള്ളത് ഫെഡിനുള്ള വളരെ ചുരുക്കം ച
May 1st through July 28th. നമ്മുടെ ആ അന്നത്തെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഹൗസസ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയുടെ പറയാം ഞങ്ങളുടെ എം എൽ എസിന്റെ കണക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഹോൾ ന്യൂയോർക്ക് അപ്പൊ അവരുടെ വാല്യൂ വീടിന്റെ വിലകള് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ ആണ് ട്വന്റി ട്വന്റി ടു സെയിം ടൈം നമ്മളിപ്പോ സോഫാറ് വിട്ടേക്കുന്നത് ഈ ത്രീ മാസ് മാസം കൊണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് പക്ഷെ അതിന്റെ വാല്യൂ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരം നമ്പേഴ്സ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ബില്യൺ ഇത് അതിന്റെ വാല്യൂ കൂടി ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മീറ്റിംഗിൽ നമ്മുടെ ഒരു സു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ സാമൂഹികമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുമായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ത്രീ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഉള്ള റേറ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരോടും അഡ്വൈസ് എന്നോട് അന്ന് ചോദിച്ചു ബയേഴ്സിനോടുള്ള അഡ്വൈസ് എന്ത് ഐ ടോൾഡ് യു ബാക്ക് ദൻ പോയി ഇപ്പൊ തന്നെ വാങ്ങിച്ചോ വിത്തിൻ ടു വീക്സ് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചോ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ അഫോർഡബിലിറ്റി ഇന്നത്തെ അഫോർഡബിലിറ്റി തമ്മിൽ മോർ ദൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പോഴ് ഈ വില നോക്കുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടിയ സമയത്ത് ഇരുപത്തി നാലായിരം വീടിന്റെ വില ഒരു ബില്യൺ കൂടി കഴിഞ്ഞ മെയിലും ഈ മെയ് ടു ജൂലൈയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ നൂറ്റി നാല് ശതമാനമാണ് ഇതിന്റെ വില നാല് ശതമാനം എക്സ്ട്രാ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും അധികം കാശ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ആൾക്കാർ വീട് വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത് എന്നുണ്ടോ ഈ വർഷത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഈ കണക്ക് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് റിസെപ്ഷൻ ഈസ് ഇയർ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഈസ് ഇയർ പക്ഷേ ഇന്നിപ്പം സാമ് പറഞ്ഞു ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ പ്രൈം റേറ്റ് ഇനിയിപ്പം സെപ്റ്റംബറോട് കൂടി അത് മിക്കവാറും കൂടി വന്ന് ഇന്നലത്തെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രൈസ് സോഫാർ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല അതേസമയം കോൺട്രാക്ട് കുറഞ്ഞു സെയിൽസ് കുറഞ്ഞു ഇൻവെൻറ്റോറിയും കുറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പ്രൈസ് കുറയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ട് പോകും ഐ ഹാവ് നോ ഐഡിയ ഇനിയിപ്പം സിക്സ് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അങ്ങനെ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വരെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ എൻഡ് ഓഫ് ഡിസംബർ ഇഫ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ദർ വിൽ ബി എൻ ഇഷ്യൂ അതെ നമുക്ക് ശ്രീ മാത്യു നെല്ലിശ്ശേരിയോട് കൂടി ചോദിക്കാം ഇതേ കാര്യം തന്നെ ശ്രീ മാത്യു ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ വളരെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേസമയം തന്നെ ഡിമാൻഡ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം തന്നെയാണ് അതേപോലെ വിലക്കയറ്റം സാമ്പത്തിക തകർച്ച ഇതെല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയുടെ ഒരു ഭാവി അങ്ങനെ കാണുന്നു എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സ്റ്റിമുലേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഒരുപാട് പൈസ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സാം പറഞ്ഞ പോലെ യൂറോപ്യൻ ഗവൺമെന്റ്സ് ആണെങ്കിലും അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോ ടാക്സ് റിബേറ്റ്സ് ആയിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് ചൈൽഡ് റേസിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അങ്ങനെ പല രീതിയിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വന്ന പൈസയൊക്കെ അവസാനം അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലാണ് അവസാനം വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ക്വാർട്ടർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട വളരെ വലിയ ഇൻക്രീസ് അതായത് ഈ മാർക്കറ്റിലുണ്ടായ ഇൻക്രീസ് പക്ഷെ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പണപ്പെരുപ്പം കൂടിയോട് കൂടിയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് കൂടി അപ്പൊ സാധാരണക്കാരന് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് വീടുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റാണ്ടായി അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ യൂറോപ്പിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിൽ അതുകൂടാതെ യൂറോപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വാർ തൊട്ട് ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് അമേരിക്ക പോലെ അകലെയല്ലോ വാർ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് കാരണം പോളണ്ടിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് മില്യൺ റെഫ്യൂജീസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെല്ലാം യൂറോപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ബാധ്യതയാണ് ശ്രീ സാമാൻഡോ അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്ക് ഉയർത്തിയപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ടോളം രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്കുകൾ പലിശ നിരക്ക് ഉയർത്താൻ നിർബന്ധിതരായി എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ അപ്പോൾ ഇവർ ഇത്രയും കേന്ദ്ര ബാങ്കുകൾ പലിശ നിരക്ക് ഉയർത്തുമ്പോൾ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ ഇത്രയും
എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇൻഫ്ലേഷൻ നയൻ പോയിന്റ് വൺ ആണ് യു എസ് ഡി ആ ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഫ്ലേഷൻ എത്രയാന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എട്ട് ശതമാനത്തിന് മേളിലാണ് യൂറോപ്പിലെ സെയിം സിനാരിയോ ആണ് ചൈനയിലെ ഒക്കെ സെയിം സിനാരിയോ ആണ് അപ്പോൾ അതല്ലാതെ ഒരു രാജ്യത്ത് മാത്രമായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു റിസെഷൻ സിനാരിയോ ഇല്ല അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും ഒക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ നില വളരെ മെച്ചമാണ് ഒരു സിക്സ് പെർസെന്റേജ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ സി പി ഐ നിലനിർത്താൻ ഇന്ത്യക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ സെയിം ടൈം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കണം നമ്മുടെ ജി ഡി പി അമേരിക്കൻ ജി ഡി പി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജി ഡി പി വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ അത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണെങ്കിലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പർച്ചേസിംഗ് പവർ വളരെ കുറവാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പിന്നെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം കാര്യമായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയത്തില്ല പല കാര്യങ്ങളും മറ്റ് വെസ്റ്റേൺ മാർക്കറ്റ് പോലെയുള്ള പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് അവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെയും ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അത് നമ്മളെല്ലാം കേരളത്തിൽ പോലും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഫെഡ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ മിഷേഴ്സിന് ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അവര് പോലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് കൺഫേം ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ മാന്യം അല്ലെ മാന്യം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് റേറ്റ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു കൂടിയ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് റേറ്റ് ആയിട്ട് ആരും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അത് നമുക്ക് ആ മാർക്കറ്റിന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് റേറ്റ് ആണത് ഇപ്പോഴും റീറ്റെയിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരെ കിട്ടുന്നില്ല അതുപോലെ മാന്യമായ വേതനം എല്ലാ മേഖലകളിലും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാരുടെ പണലഭ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ കമ്പനികൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ക്വാർട്ടർലി റിപ്പോർട്ട് ഏണിങ്സ് വരുമ്പോൾ ഗൈഡൻസ് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗൈഡൻസ് കുറയ്ക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ട്രേഡേഴ്സ് അത് സെൽ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ മാന്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുൻകൂട്ടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അവർ അവരുടെ ഗൈഡൻസ് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പർച്ചേസിംഗ് പവർ കുറയ്ക്കാം ആൾക്കാർ വിപണിയിലേക്ക് പൈസ ഇറക്കുന്നത് അല്ലെ ആൾക്കാരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ പർച്ചേസിംഗ് പവർ കുറയാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകാം എന്ന് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെയിം ടൈം തന്നെ നമ്മൾ എനർജി സെക്ടർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടർ പെർഫോമിംഗ് ആണ് എനർജി സെക്ടർ വളരെ ഇതിൽ ഇന്നിപ്പോ എക്സോണിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നായിരുന്നു വളരെ നല്ല രീതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അതും അനുബന്ധ വ്യവസായങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഏതായാലും ഒരു സിക്സ് പെർസെന്റിലേക്ക് ഇൻഫ്ലേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു മാന്യത്തിലേക്ക് പോവുകയല്ല പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല പക്ഷേ ഓയിൽ പ്രൈസസ് കാര്യമായിട്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി അടുത്ത രണ്ടുമൂന്ന് വർഷം കുറയാൻ പോകുന്നതായിട്ട് പൊതുവെ വിപണിയിൽ ഇടപെട്ട് സജീവമായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷകരായിട്ടുള്ളവർ പറയുന്നത് കുറയാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നൂറ് ഡോളർ പെർ ബാരലിന് താഴോട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഫാക്ടേഴ്സും പല ചലഞ്ചുകളും ഉണ്ട് ഇത് ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്ന മെഷേഴ്സ് ഏത് രീതിയിൽ വിപണിയിൽ ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ പറ്റും കൃത്യമായ റിസൾട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം അതെ ശ്രീ ജോർജ് ജോൺ കല്ലൂർ ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വിലക്കയറ്റം വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ അമേരിക്കയെ ബാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അമേരിക്കയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെയും തീർച്ചയായിട്ടും ബാധിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ അമേരിക്കൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങൾ ലോക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കരുതുന്നു അപ്പം സാം പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം യോജിക്കുക കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ലിങ്ക്ഡ് ആ ബിറ്റ്വീൻ കൺട്രീസ് ഇത് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അമേരിക്കയിൽ വരുന്ന ഏത് സാഹചര്യവും മറ്റുള്ള രാജ്യത്തെ അത്
എന്നിട്ട് അത് തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് ടു പേ മില്യൻസ് ഓഫ് ഡോളേഴ്സ് ടാക്സ് സോ അത് ദേ ആർ ഫോഴ്സ് ടു ബൈ യുനോ ലൈക്ക് വിത്ത് വിത്ത് ഹൈ പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഉള്ളതിന് ടു പോയിന്റ് ടു കൊടുത്തു വാങ്ങിയ കാരണം ഒരു മില്യൺ ഡോളർ ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കാതെ ടു പോയിന്റ് ടു ഒമ്പത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ മേക്കിംഗ് സം ഇൻകം ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് And they are saving the tax. Hello, one thing I want to say is that the long-term interest rate is the same prime rate and the long-term interest rate is the same prime rate. It's not the same as the long-term interest rate. It's the same as the long-term interest rate. The 30-year, 15-year mortgage rate is the same as the 10-year treasury yield. That's why the prime rate increase is the same as the prime rate increase. It's the same as the home equity line, refinance, credit card interest rate. അഡ്ജസ്റ്റബിൾ റേ മോർഗേജ് ഇതിന്റെ റേറ്റ് ആണ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ട് കോർലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മാറുന്നത് മറ്റത് ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചാണ് ട്രഷറി ബോണ്ടിലുള്ള ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ തേർട്ടി ഇയർ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയറിലെ മോർഗേജ് റേറ്റ് കൂടുകയുള്ളൂ ഞാൻ അതിവിടെ ഈ അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞെന്നുള്ളതാണ് അമേരിക്കൻ ഡയലോഗ് പവേർഡ് ബൈ ഹെറ്റ് ന്യൂയോർക്കിൽ ഇനി ഒരു ഇടവേളയാണ് Welcome back to American Dialogue powered by Hedge New York. അപ്പൊ ഈ അഗെയിൻ ഞാൻ ജോർജ് ജോണിനോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഫണ്ട് അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഏത് രീതിയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമല്ലോ ഫണ്ട് അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വലിയ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഈ ടെൻ തേർട്ടി വൺ എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലാത്ത ഏത് ടെൻ തേർട്ടി വൺ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഗവൺമെന്റ് വെച്ചേക്കുന്നത് ദേ ഹാവ് നയന്റി ഡേയ്സ് ടു ഫൈൻഡ് എ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ആൾക്കാര് ടെൻ തേർട്ടി വൺ എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലാത്തവര് ദേ ക്യാൻ ഹോൾഡ് ദിയർ മണി ദേ ഹാവ് ദ ഫണ്ട് ദ പീപ്പിൾ ഹാവ് മണി എക്വിറ്റി ഇൻ ദർ ഹാൻഡ് സോ വട്ട് ദേ ആർ ടു വെയ്റ്റിംഗ് ഈസ് വെൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഓർ ദ പ്രൈസ് ഡ്രോപ്പ് ദേ വു ഗോ ആൻഡ് ബൈ മോർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതെ ശ്രീ മാത്യു നെല്ലിശ്ശേരി അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സ് ആണ് യൂറോപ്യൻ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എനർജി ക്രൈസിസ് ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണല്ലോ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സ് ആണ് അവരെടുത്തിട്ടുള്ളത് അവരെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ററസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ലോങ് ടേം ഹൗസിംഗ് ലോൺ ഇന്ററസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാണ് സാധാരണ കണ്ടുവന്നേക്കണേ അപ്പൊ ആൾക്കാര് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇന്ററസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇപ്പൊ പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇന്ററസ്റ്റ് റേറ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അഗ്രിമെന്റിൽ അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശതമാനമാണ് ഇന്ററസ്റ്റ് റേറ്റ് എങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത മുപ്പത് കൊല്ലം ആ ഇന്ററസ്റ്റ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലാതെ വേരിയബിൾ ഇന്ററസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് കുറവാണ് അപ്പൊ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേര് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് വീട് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രൈസസ് താഴുന്നുമില്ല ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരുപാട് സ്റ്റിമുലസ് കൊടുത്തത് കാരണം പൈസ ഒരുപാട് മാർക്കറ്റിലുണ്ട് അതായത് ആൾക്കാരെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് പൈസയുണ്ട് അതേസമയം അതിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനിയിപ്പോ യൂറോപ്യൻ ഗവൺമെന്റും അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ സെൻട്രൽ ബാങ്കും ഒരുപക്ഷെ ഇന്ററസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ആയിരിക്കും പോകുന്നത് ഇനിയിപ്പോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് ഇന്ററസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂട്ടിയത് യു എസ് കൂട്ടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് യൂറോപ്യൻ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഇന്ററസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് കൂട്ടിയത് അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഇനിയിപ്പോ ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് കാണാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ക്വാർട്ടേഴ്സില് ഇന്ററസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് കൂടും എന്ന് തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് തോന്നുന്നത് ശ്രീ സാമാൻഡോ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലൊരു മാന്ദ്യം വരുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ കോൺട്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം വരുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിന്റെ കറൻസി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കൂപ്പ് കൂത്തും പക്ഷെ അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഗെയിൻസ്റ്റ് അതർ കറൻസീസ് അത് യൂറോപ്യൻ കറൻസി ആണെങ്കിലും ഏഷ്യൻ കറൻസീസ് ആണെങ്കിലും വളരെ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുകയാണ് ഡോളർ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഡോളർ വളരെ മികവ് പുലർത്തുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അതൊരു ആശ്വാസവും നമുക്ക് കരുതാനാവുമോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേൾഡിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ബെറ്റി ആവുന്ന മാർക്കറ്റ് അല്ലെ ബെറ്റി ആവുന്
മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ അമേരിക്കയിൽ പല രീതിയിലും ഇന്ത്യയിലുള്ള കമ്പനികളടക്കം നിക്ഷേപം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷത്തിലോ പരോക്ഷത്തിലോ അറിയാൻ മേലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതെ ശ്രീ ജോർജ് വൺ കല്ലൂർ ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ നമ്മളൊരു ഗ്രേറ്റ് ഇക്കണോമിക് ഡിപ്രഷൻ കണ്ടു അപ്പൊ ഈ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റീസിലെ ഗ്രേറ്റ് ഇക്കണോമിക് ഡിപ്രഷൻ കണ്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിൽ ഒരു റിസഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ വീണ്ടും അതേ തരത്തിൽ അന്ന് ഈ വാൾ സ്ട്രീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഒക്കെ ഇടിയുന്ന നമ്മളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിന് അങ്ങയുടെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ആ മാർക്കറ്റ് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോവുക ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണിയാണ് വിത്ത്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പല കമ്പനികളും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ജനറേഷൻ നമ്മുടെ കൊച്ചുങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് അവരുടെ പഠിത്തവും അവരെല്ലാം ദേ ആർ വെൽ സെറ്റിൽഡ് വെൽ ഓഫ് വിത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ജാബ്സ് അപ്പൊ അവർക്ക് അപ്പൊ ഒരു വീട് വാങ്ങിക്കാൻ യാ എന്റെ നോട്ടം ഞാൻ പറയുകയാണ് അവർക്കൊരു വീട് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് വലിയ ഇപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് സിക്സ് ആയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ ഡോ കെയർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിഗ് ഡീൽ ഈവൻ നമ്മൾ പണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആവറേജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെവൻ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഞാൻ വീടുകൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ സോ അത് അന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയും വരുമാനം ഉണ്ടോ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നോക്കുമ്പോഴേ ഐ ഡോ തിക് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ഡൗൺ ടു ദ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് യുനോ ട്വന്റി നൻ ഇൻ ടു ദാറ്റ് അത് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏതായാലും അമേരിക്ക ഒരിക്കലും പോകത്തില്ല പക്ഷെ അമേരിക്ക പോകാത്തിടത്താണ് കാലം ലോകം ഒന്നും പോകത്തില്ല നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ശ്രീ മാത്യു നെല്ലിശ്ശേരി ഇപ്പൊ അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഈ സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് യൂറോപ്യൻ ഗവൺമെന്റ്സും അതേപോലെ തന്നെ അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റും ഒക്കെ കൊടുത്ത സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജുകൾ വാരി കോരി കൊടുത്ത ഈ ധനസഹായം ഇപ്പോൾ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരിലേക്ക് അത്രയധികം പണം വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നില്ല ഈ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്സ് കോവിഡ് തുടങ്ങി ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോവിഡ് തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആദ്യത്തെ ക്വാർട്ടറിലായിരുന്നു കോവിഡിന്റെ വലിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ തേർഡ് ക്വാർട്ടർ ആയപ്പോഴത്തേക്കും മാർക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ തിരിച്ച് പിടിച്ചു തുടങ്ങി പിന്നെ ഒരു എൻഡ് ഓഫ് ട്വന്റി ട്വന്റി ആയപ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്സ് വല്ലാണ്ട് കയറി അപ്പോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം കണ്ടിരുന്നു ആൾക്കാർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൈസസ് അതനുസരിച്ച് അത് അത് അത്രയധികം കൂടി എന്നുള്ളതാണ് ആ സമയത്ത് ആ ഒരു സമയത്ത് പ്രൈസസ് വളരെയധികം കൂടി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ തൊട്ട് ഇപ്പൊ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇതെല്ലാ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രൈസസും വളരെയധികം കൂടി കൂടി അതിന്റെ കൂടെ പിന്നെ ഈ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് ഈ ബാങ്കുകൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂട്ടേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഈ ലോൺ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് കൂടി അപ്പം അഫോർഡബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു അതാണ് പ്രയാസം വന്നത് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സമയമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ സൈക്കോളജിയിൽ ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക് സൈക്കോളജിയിൽ ടു ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായ പോലെ പലരും പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് ഈ കോവിഡ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതല്ല ഇത്തരത്തിലൊരു മഹാമാരി വരുമെന്നും അത് ഇത്തരത്തിൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളെ തകർക്കുമെന്നും അപ്പോൾ ഒരു അൺസേർട്ടനിറ്റി ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് പലർക്കും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന വരുമാനം അത് നല്ലൊരു ശതമാനം നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു നല്ലൊരു ശതമാനം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് നമ്മൾ കണ്ടിൻജൻസി അല്ലെ എമർജൻസീസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ കോവിഡ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ആശങ്ക ഈ കണ്ടിൻജൻസി ഫണ്ടിലേക്ക് അഥവാ എമർജൻസി ഫണ്ടിലേക്ക് കൂടുതൽ പണം മാറ്റിവെക്കാൻ അത്തരത്തിലൊരു സൈക്കോളജിയിലേക്ക് ആൾക്കാരെ മാറ്റി എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല എന്തോ ഒരു പക്ഷെ എന്റെ ഒരു പരിചയത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ നിന്നോ അങ്ങനെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് കൂടുതലും ഇപ്പൊ ഈ ഈ പണപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ ഒരു പ്രയാസം പിന്നെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സപ്ലൈ ചെയിൻ
ലഭിക്കാൻ ഐ ടി മേഖലയിൽ പോകുന്ന പലർക്കും തൊഴിൽ ലഭ്യമാകാതെ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു രണ്ട് ഓൾറെഡി പല കമ്പനികളിൽ നിന്നും ഈ കോവിഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ശക്തി ആർജിച്ചു എന്ന പേരിൽ പലപരെയും ഹയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വലിയ വിലയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഹയർ ചെയ്ത ആൾക്കാരെ പിരിച്ചു വിടാൻ പല കമ്പനികൾ ഒരുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു തൊഴിൽ നഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുമോ ഇതുപോലെ ഒരു മാധ്യമം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പൊതുവെ റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റില് അതുപോലുള്ള ടെക്നോളജിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തേക്കാം യു എസിലാണെങ്കിൽ കൂടിയും യു എസിലെ ഐ ടി സെക്ടറിലുള്ള പേയ്മെന്റ് സ്ട്രക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് അല്ലെ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് കൂടുതൽ സാലറി ഹൈക്ക് ഉണ്ടായി പല ടെക്നോളജിയിൽ തന്നെ ഒരു മൈഗ്രേഷൻ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഡേറ്റ ഡേറ്റ റിലേറ്റഡ് ബിസിനസ് ഇന്റലിജൻസ് ഡേറ്റ മൈനിങ് ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ആ മേഖലകളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ സാധ്യതകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് എല്ലാ കാലത്തും ഉള്ള ഒരു എവല്യൂഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ഐ ടി ഡെവലപ്മെന്റ് ഇന്നിപ്പോ പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ കാലമാണ് കാര്യം ഓൺലൈനിൽ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ചെയ്ത് അതിന്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്ത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മോഡലുകളിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ എന്തുമാത്രം ആപ്പുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു തൊഴിലവസരം നഷ്ടം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു കൺസ്യൂമർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു തൊഴിൽ സ്വീകര സ്വീകർത്താവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ആ എവല്യൂഷന് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകൾ എടുത്ത് നമ്മൾ അതിന് ആ എവല്യൂഷൻ നേരിടാനും നമ്മളെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ തൊഴിൽ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ശരി ശ്രീ ജോൺ ജോർജ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതൊന്നും വളരെ നെഗറ്റീവായി ലോക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കാതിരിക്കട്ടെ അന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ ഒരു സാമ്പത്തിക മാന്യം ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ ലോകത്തുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പച്ച പിടിക്കാൻ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ശ്രീ സാം ആൻഡോ ശ്രീ മാത്യു നെല്ലിശ്ശേരി ശ്രീ ജോൺ ജോർജ് കല്ലൂർ അമേരിക്കൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ മാന്യം അത് ലോക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് നമ്മൾക്ക് നോക്കിക്കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഡോളർ എന്തായാലും വളരെ മികച്ച നിലയിൽ തന്നെയാണ് മറ്റ് കറൻസികൾക്ക് എതിരെ ജോ ബൈഡൻ വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് നമുക്ക് നോക്കാം വരുന്ന ആഴ്ചകളിൽ എന്തായിരിക്കും അമേരിക്കൻ സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങൾ എന്ന് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി